La madre del joven Eric Daniel Bonilla Pérez, de 16 años, quien murió la noche del jueves a inmediaciones de los mercados de Comayabuela, acusa directamente a miembros de una patrulla policial de haber ultimado a su hijo, a quien tras una tenaz persecución le dispararon de frente, sin darle ninguna oportunidad de explicación. No lo siguieron, dice, de allá del Congreso, lo di, le disparo, le disparo, y ahí, lo, y ahí él, le alieron de frente y le dispararon, de frente lo mataron, lo mataron a él, no le dieron oportunidad. Está exigiendo. Sin embargo, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirma que ellos recibieron una alerta de robo a través del 911 y que de inmediato una patrulla se hizo presente al lugar y se constató que la motocicleta circulaba de forma irregular y con dos varones a bordo, algo que es prohibido. El funcionario aseguró que se investigará y se deducirá responsabilidad a quien corresponda. Se recibió una denuncia del 911 señalada en la denuncia, quiero hacer claro que se conducían dos jóvenes en una motocicleta eh, cometiendo algún tipo de ilícito en un sector de la capital. Se movilizó a través de despacho a una patrulla, se dio una persecución y luego la patrulla eh, utilizó su arma de fuego eh, por un lado y por otro lado abandonaron la escena del crimen. Nosotros estamos trabajando en conjunto con el Ministerio Público para deducir la responsabilidad del caso y remitir a los organismos competentes, a los funcionarios policiales que se pudieron ver involucrados en este lamentable incidente. Por su parte, el Ministerio Público ya inició diligencias orientadas a determinar las circunstancias en las que falleció el joven y el grado de participación de los policías. Los agentes de la ática han tomado algunas declaraciones, de igual forma también diligencias que tienen que ver con la revisión de algunas cámaras de seguridad que están en la zona donde ocurrió este hecho lamentable y por otra parte también se solicitarán de forma oficial por parte del Ministerio Público las armas con las que presuntamente se habría quitado la vida a este menor. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, acorde con el Ministerio Público, pide que se investigue a profundidad este lamentable hecho y se castigue a los culpables. Es importante saber si fue un procedimiento de persecución penal en las cuales hubo quizás algún fuego cruzado o simplemente porque se haya transportado dos personas en una motocicleta y hacer todo el análisis y el balance correspondiente para hacer y tomar las acciones necesarias para que este tipo de cuestiones no sucedan. El féretro del joven Eric Daniel Bonilla Pérez fue retirado este día de la morgue del Ministerio Público por familiares y amigos que lo trasladaron hacia su casa de habitación en una populosa colonia de Comayabuela.